அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னோட பங்கு சந்தை வந்துட்டு எந்த அளவு இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் நம்ம பிஹல்ஸோட கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கு ஷேர் சம்மந்தமாக அவங்களுக்கு இருக்க சந்தேகங்களை வந்துட்டு நேரடியாகவே வந்துட்டு அவங்களுக்கு இருக்க சந்தேகங்களுக்கு வந்துட்டு பதில் சொல்கிறதுக்காகவும் வீடியோஸ் கீழே வந்துட்டு அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்துட்டு டிலே ஆகி ஆன்சர் வர ஒரு காரணத்தினால தான் இந்த லைவே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த லைவ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் மூமெண்ட்ல தான் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் மூமெண்ட்ல போகும் அந்த எதிர்பார்ப்போட தான் நேரில் இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்னைக்கு ஈவினிங் செஷன் லைவ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே நேரத்தில் இன்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை ஜார்க்கண்ட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட பங்கு சந்தையில பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நடந்த கருத்து கணிப்பும் சரி எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி நடந்த கருத்து கணிப்பும் சரி மார்க்கெட்ல பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறதான் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி நடந்த கருத்து கணிப்புலையும் காங்கிரஸ் வந்துட்டு ஜெயிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்துலையும் நம்மளோட மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு சின்ன தாக்க டிராப் ஆச்சு ரிட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் நடந்த கருத்து கணிப்பும் காங்கிரஸ் ஜெயிக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ரிப்போர்ட் வந்திருந்தது ஸோ சேம் இப்ப எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஆறு இடங்கள்ல வந்துட்டு காங்கிரஸ் வந்துட்டு முன்னணியில வந்துட்டு மார்னிங்ல இருந்து வந்துட்டு இருந்தது முப்பத்தி எட்டு அந்த செக்ஷன்ல இருந்து அதிகமாகி ரிட்டர்ன் வந்து நாற்பத்தி ஆறுக்கு இருபத்தஞ்சு நேரில் காங்கிரஸ் வந்துட்டு ஜார்க்கண்ட் அந்த மாநிலத்தை வந்துட்டு தன்னோட கை தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்து கொண்டு வந்திருக்கு நேரில் நாற்பத்தி ஆறு தொகுதியில வின் பண்ணி ஆஹ் இதுக்கு முன்னாடி வின் பண்ண தொகுதியில விட இருபத்தோரு தொகுதியில் அதிகமாகி வின் பண்ணி புதிய ஆட்சி அமைக்க போறாங்க காங்கிரஸ் அண்ட் ஜே எம் கூட்டணி அதே நேரத்தில் பிஜேபி பொறுத்தவரை இருபத்தஞ்சு தொகுதிகள் முன்னாடி அவங்க கைப்பற்றிருந்த நேரில் பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ஏழு தொகுதிகள் எவ்வளவுக்கு வந்துட்டு கைப்பற்றிருந்தாங்க அதுல பன்னெண்டு தொகுதியை வந்துட்டு இப்போ இழந்திருக்காங்க ஏஜேஎஸ் பொறுத்தவரை அஞ்சு தொகுதிகள் முன்னாடி கைப்பற்றிருந்தாங்க இப்போ மூணு தொகுதிகள் மட்டும் தான் கைப்பற்றிருக்காங்க அதுல ரெண்டு இழந்திருக்காங்க ஜேஜிஎம்பி பொறுத்தவரை அஞ்சு தொகுதியில் இழந்திருக்காங்க மூணு தொகுதியை மட்டும் தான் இப்போ கைப்பற்றிருக்காங்க அதர்ஸ பொறுத்தவரை ஆறு தொகுதிகள் வந்துட்டு மற்றவர்கள்ட்ட இருந்து அதாவது சுயேட்சை கிட்ட நேரில் அதுல இருந்து நாலு தொகுதிகள் மட்டும் தான் இப்போ சுயேட்சை இருக்காங்க ரெண்டு தொகுதி வந்துட்டு அதர்ஸ்ட்ட இருந்து மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ காங்கிரஸ் அண்ட் ஜே எம் கூட்டணி வந்துட்டு அதிக பெருமையான ஜெயிச்ச ஒரு காரணம் மார்க்கெட்ல மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் செக்ஷன் வர வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் வந்துட்டு மார்க்கெட்ல வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்ல ஒரு பெரிய டிராப் இன்னைக்கு ஏற்படுறதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணமா இருந்ததும் இந்த ஜார்க்கண்ட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் தான் ஸோ ஆளும் கட்சியான சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு இது கொடுக்கும்போது அவங்களோட கை ஓங்கி நிற்காம இருக்கும்போது கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து டிராப் கண்டிப்பா ஆகும் ஸோ அந்த இதுதான் என்னோட மார்க்கெட்ல இருந்தது மார்னிங் லைவ்லயும் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கோம் என்னோட மார்க்கெட் கண்டிப்பா வந்துட்டு ஜார்க்கண்ட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் மூவ் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நேரில் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது வரை மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நூத்தி பதினஞ்சு வரை மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் எஃப்ஐஓட இன்ஃப்ளோ வந்துட்டு அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த எஃப்ஐஓட இன்ஃப்ளோ ஆசியன் மார்க்கெட் ஓப்பனிங் எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் ரிட்டர்ன் நெஃப்டியோட கேதர் திரு இதெல்லாம் தான் ரிட்டர்ன் பார்த்தோம்னா பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற செக்ஷனை வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தது நேரில் என்னோட மார்க்கெட்டை ஜார்க்கண்ட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் மிக பெரிய அளவில் வந்துட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறத ஒரு நிதர்சனமான உண்மையும் கூட அதே நேரத்தில் நெஃப்டியை பொறுத்தவரை பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற செக்ஷனோட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு டே சார்ட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா நெஃப்டி வந்துட்டு ரிட்டர்ன் நல்ல ஒரு புல்லிஷ் ட்ரெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஒரு கேப் டவுனில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழுல அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் டன் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு வரை அப்டன் ஆன நேரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி ஒரு மிகப்பெரிய டவுன் ஈவினிங் செஷன் நேரில் பார்த்தோம்னா பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு வரை மார்க்கெட் டவுன் ஆகி ரிட்டர்ன் ரெண்டு நாற்பதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல கேதர் திரு செக்ஷன் அதுக்கப்புறம் பொறுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்செக்ஸ் சென்செக்ஸை பொறுத்தவரை டே சாட்டில் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் ஒரு பெரிய பேரிஷ் கேண்டில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருந்தது மன்னிக்கணும் ஒரு புல்லிஷ் ட்ரெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு கடை
எஃப்ஐயோட செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனா எஃப்ஐயோட பையிங் ப்ரெஷர் தான் இன்னைக்கும் அதிகமாக இருந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டோட ரிவர்ஸ் செக்ஷன் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ல ஃபார்ம் ஆயிருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் பேங்க் எஸ் பேங்க் பொறுத்தவரை என்னோட மார்க்கெட் வந்துட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் மூவ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பது பைசால இருந்து மார்க்கெட் மூவ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ் பேங்க் இன்னைக்கு வந்து அம்பத்தி ஆறு ரூபாய் போக வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனா மார்க்கெட்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசா கிட்ட ஒரு ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆன ஒரு காரணம் ரிட்டன் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இமீடியட்டா வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் பார்க்க முடிஞ்சு நாற்பத்தி எட்டு ரூபா இருபது பைசா வர என்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை அப்சைட் மூமெண்ட்டும் இல்லாம இந்த இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ல தான் எப்பயுமே மாட்டிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றது நெல்லு எஸ் பேங்கோட இன்ட்ராடை அனலைசிஸ் வீடியோஸ்ல எல்லா விதமே சொல்லியிருக்கேன் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ்ல எப்பயுமே உள்ள என்ட்ரா கூடாது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் பொறுத்தவரை இன்னைக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசா வந்துட்டு ஒரு கல் மைனூட் கன்சிடரேஷன் நடந்துகிட்டு இருந்தது தேங்க்யூ சார் அந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பது பைசா நம்ம கொடுத்துருந்த ரேஞ்ச் ஐம்பத்தி நாலு ரூபா எண்பது பைசா ஸோ ஐம்பத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா இருந்து ஐம்பத்தி நாலு ரூபா அறுபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதே நேரத்தில் டவுன் செக்ஷனை பொறுத்தவரை நாற்பத்தி ரூபா இருபது பைசா இருந்து நாற்பத்தி எட்டு ரூபா அறுபது பைசா வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுனா மட்டும் செல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ரேஞ்சுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் அச்சீவ் பண்ணல ஸோ அந்த சேஃப்டி ரேஞ்சின் இல்லாத சமயத்தில் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷன்லேயே இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்த செக்ஷனில் தான் மார்க்கெட்டில் உள்ள என்ட்ரு ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த செக்ஷனை ஆனலைஸ் பண்ணி தான் எஸ் பேங்கோட என்ட்ராடை ஆனலைசிஸ் வீடியோஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் குட் ஈவினிங் கார்த்தி ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி என்னோட மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு பெரிய ப்ராஃபிட் வந்துட்டு கெயின் பண்ணி கொடுக்கல இருந்த பட்சத்தில் நம்ம மூலதனத்தை வந்து இழக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னோட ஒரு நியூஸ் நேரில் வந்துட்டு யூரோப் யூரோப்பியன் இண்டிஸ் லுக்கிங் இன்வெஸ்ட் ஒன் பில்லியன் அளவுக்கு வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண போறதா வந்துட்டு ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு வெளியே வந்திருந்தது நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேபரில் கன்சிடர் சிடாக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஆஃபர் கொடுத்துருந்தாங்க ஏற்கனவே அது போக வந்துட்டு ஒன் பில்லியன் அளவுக்கு வந்துட்டு யூரோப் யூரோப்பியன் வந்துட்டு இது இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆர்வம் காமிச்சிருக்க மாதிரி வந்துட்டு ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு இதாக இருந்தது அதே நேரத்தில் எஸ் பேங்கோட லாஸ்ட் போர்ட் மீட்டிங்ஸை பொறுத்தவரை நேரில் வந்துட்டு நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் நியூ ஃபண்ட் ரைசிங் கூட ஆஃபரை வந்துட்டு கால்ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த இம்பாக்டில் இப்போ இந்த ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு வெளி வந்திருக்கு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இவங்க இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமான மூ மீட்டிங்ஸ் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்குள்ளே முடிச்சாங்க அப்படின்னாலே மார்க்கெட்டில் எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பிக் டவுனில் போகிறது தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் இப்போ இருக்கிற ரேஞ்சிங்கில் இருந்து இப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா அறுபத்தி அறுபத்தஞ்சி பைசாவில் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நாளைக்கு நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் மட்டும் கொடுக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் ஒரு ஸ்லோ டவுனில் இருக்கிறதுக்கு தான் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதா ஸோ மார்க்கெட் ஆனது ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாவில இருந்து இப்போ வர மூமெண்ட்ஸை பொறுத்த வர டிசெண்டிங் ஆர்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ ஸ்லைட்லி டிசெண்டிங் ஆர்டர் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட் ஸ்லைட்லி டவுன் டவுன் போர்ஷன்ல இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரன் மூமெண்ட் மட்டும் இல்லாம மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஸ்லோ டவுன்ல இருக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த நியூஸஸ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் பெரிய அளவுக்கு வந்துட்டு இம்பாக்ட் ஏற்பட வாய்ப்புகள் மிக குறைவு ஏற்கனவே எஃப்ஐஓட இன்ஃப்ளோ வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்துட்டு எஃப்ஐஎஃப் எஃப்ஐஓ இன்ஃப்ளோ இருக்கு மறுபடியும் ஃபாரின் இன்ஃப்ளோவுக்கு வந்துட்டு அவங்க வந்து ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுறதுக்கு ஆஃபர் வர்ற பட்சத்தில் இவங்க இப்போ எப்படி ஸ்டேஷ் எதுக்கு போகிறாங்கிறத ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஸோ அந்த கேள்விக்குறியை பதிலாக வந்துட்டு அந்த சிஓ வந்துட்டு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிற பதிலில் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத தான் எஃப்ஐக்கு ஏற்கனவே நாற்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் இருக்கிற ஒரு காரணம் தான் இருக்கிற எஃப்ஐக்கு வந்துட்டு எப்படி ஷேர்ஸ் ஒதுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் கொண்டு போயிருக்காங்க ரிட்ட
ஸ்பெஷல் ரியாலிட்டி ரிப்போர்ட்டும் சேர்ந்து வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் நீங்கள் ஸ்பெஷல் ரியாலிட்டி ரிப்போர்ட்டாக கூட வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் ஆனால் குவார்ட்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட்டெல்லாம் இது ஃபண்ட் ரைசிங் ரிப்போர்ட்டெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை ஓப்பன் மார்க்கெட் பர்ச்சேஸ் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக கம்மி ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட் அதே நேரத்தில் ஹோல்டிங் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிற இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஷேர்ஸ் உள்ள மொமெண்டம் வந்துட்டு பாதிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் இந்த ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு பொறுத்தவரை லார்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறதும் பெரிய அளவில் வந்துட்டு இப்போ மார்க்கெட்டை வந்துட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது ஸோ மார்க்கெட் ஷார்டிங் செக்ஷன் ஒரு கிரீன் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக பைங் ப்ரெஷர் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகுது அதே நேரத்தில் இந்த ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் மேலே ஒன்றரைக்கு மேலே வந்துட்டு இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு அதிக அளவில் பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ இன்ஸ்டியூஷனல் பிளே எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்டை எஸ்பேங்க வாட்ச் பண்ணியிருந்தாலே நேரில் பையம் ப்ரெஷர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்துட்டு வித்தியாசப்பட்டது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணாலே இன்ஸ்டியூஷனல் பிளே வந்துட்டு எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ வீ மந்த்லி எப்படியும் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ் வந்து கண்டிப்பாக எஸ் பேங்க்ல இருக்கும் அது கண்டிப்பாக எல்லா மந்த்லையுமே ஃபாலோ ஃபார்ம் ஆகிற ஒன்று ஸோ இந்த கான்செப்ட் பிளேஸ் பார்க்கும்போது இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ்னால வந்துட்டு இந்த டவுன் செக்ஷனாக கண்டிப்பாக டவுன் செக்ஷன் தான் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக ஒரு நியூஸஸ் இம்பாக்ட் ஆகும்போது மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகணும் பட் ஆனால் எஸ் பேங்கோட ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வரும்போது ஒரு டவுன் செக்ஷனில் மட்டும்தான் இருந்திருக்க வழிய அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸில் இருந்தது இல்லை ஓப்பன் மார்க்கெட் ஃபண்ட் ரைசிங் எப்போ வந்துட்டு ஒரு அப் ட்ரெண்ட் மோஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பட் ஆனால் வந்துட்டு கியூஐபி மூலியமாகவோ இல்லை வந்துட்டு இவங்க ஷேர்ஸை வந்துட்டு இது பண்ணி கொடுக்கறதுனாலயோ ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் இதுவரை நடந்ததும் கிடையாது அதே நேரத்தில் அவங்க போர்ட் மீட்டிங்ஸோட டைம்ஸை வந்துட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டிங் எல்லா வீடுகளும் நான் சொல்கிறதா அந்த ரிப்போர்ட்டிங்கை ஒரு டைம் சொல்லியாவது இவங்க வந்துட்டு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கலாம் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அப்போ வந்துட்டு போர்ட் மீட்டிங்ஸ் நினைக்கிறது ரிப்போர்ட் இத்தனை மணிக்கு மேலே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தா கூட மார்க்கெட்டில் எந்த பாதிப்புமே ஏற்படுத்த போகிறது கிடையாது இதில் ரிப்போர்ட்டோட எதிர்பார்ப்பு நம்ம நார்மலாக உட்காரோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு மணிக்கு பன்னெண்டுலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே வர வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா பன்னெண்டுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே வரணும் அப்படி வரலை அப்படின்னா ரெண்டு மணிக்கு மேலேயாவது வரணும் ஸோ அந்த ரெண்டு மணிக்கு மேலேயே வரல அப்படிங்க இந்த செக்ஷனில் தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் ஆகி பிரேக் அவுட் ஆகி டவுன் செக்ஷன் போயிருக்கும் ஸோ அவங்க அந்த தெளிவுபடுத்துகிற விதத்தை வந்துட்டு பன்னெண்டுலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே இல்லை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணுக்குள்ளே அப்படி தெளிவுபடுத்தினா கூட எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் ஒரு பெரிய அளவுலேருந்து பாதிப்பில் இல்லாமல் ஒரு பாசிட்டிவ் கன்சிடரேஷன் ஆகி ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஒரு அப்டனில் போக கூட வாய்ப்பு இருக்கும் பட் ஆனால் இவங்க டைம் ப்ரிப்ரேஷனும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டோட அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸும் ஈவினிங் மேலே வருதா இல்லை வந்துட்டு மறுநாள் வருதா எதுவுமே வந்துட்டு இவங்க டைம் ப்ரிப்ரேஷனில் பண்ணாத ஒரு காரணம் மார்க்கெட் எழுபத்தி நாலு ரூபாயில் இருந்து நாற்பது ரூபா ரூபா டவுன் செக்ஷன் ஆனது அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் அப் ட்ரெண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமான இம்பாக்ட் ஸோ அந்த இம்பாக்ட் மார்க்கெட்டை ஒரு பெரிய அளவில் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் கொண்டு போச்சு இன்னைக்கு நெல்லு மூணு பசு மூணு சதவீதத்துக்கு மேலே வந்துட்டு மூணு புள்ளி எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்துக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு டவுன் செக்ஷன் இன்னைக்கு கொண்டு போச்சு அதே நேரத்தில் இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷனில் அதிக அளவில் இருந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட் மிகப்பெரிய அளவில் டவுன் செக்ஷன் ஆகி ரிட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா இருந்து ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ளே மட்டும் மார்க்கெட்டோட பைங் ப்ரெஷனில் வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு தான் இன்ஸ்டியூஷனல் பிளே அப்படிங்கும் ஸோ அந்த இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு அதிகமாக இருந்தது மோஸ்ட்லி அதனால தான் இன்னைக்கு வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் வந்துட்டு நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் பேங்கோட இதை வந்துட்டு நீங்கள் கொஷின்லாம் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் ஸோ நேர்லி நம்மளோட சேஃப்டி ரீஜனையும் இந்த எங்களோட மார்க்கெட் வந்து கிராஸ் பண்ணலை ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்க்கும்போது கண்டினியூஸ்லி மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் இருக்குமா அப்படின்னா நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் முடிஞ்சால் மட்டும்தான் அடுத்து கிறிஸ்மஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ட்ரெடிஷனில் ஒரு பாசிட்டிவ் ஷனில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு நெகட்டிவ் ஷேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டினியூஸாக மார்க
போடுற அளவுக்கு பயம் பிரஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ரிட்டர்ன் டவுன் செக்ஷன் கொண்டு வராங்க மறுபடியும் ரிட்டர்ன் அப் ட்ரெண்ட் கொண்டு போறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் போது அந்த சேஃப்டி ரீசன் இல்லாத சமயத்துல உள்ள என்ட்ரே ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரேஞ்சிங்ல நான் செல் பண்ணி பை பண்ணலாமா அப்படின்னா செல் பண்ணி பை பண்ணுறது பெரிய ரிஸ்காக தான் இருக்கும் ஸோ டெய்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் இம்மிடியட்டாக நாற்பத்தெட்டு அளவுக்கு போச்சு அந்த ரேஞ்சிங்ல வந்துட்டு நான் செல் பண்ணேன் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் பயங் பயங் ப்ரெஷர் வந்து அவங்க கொண்டு வருவாங்க ஸோ அந்த பயம் ப்ரெஷர் உள்ள வரும்போது மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு நாற்பத்தொம்பது ரூபா தொண்ணூறு பைசா ஐம்பது ரூபா ரேஞ்சுக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு ரூபா லாஸ் ஆகும் ஸோ இம்மிடியட்டாக வந்துட்டு நீங்கள் இம்மிடியட்டாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு ரிவர்ஸ் போஷன் மறுபடியும் வந்துட்டு மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த செல்லிங் இதை வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணி ரிட்டர்ன் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் மறுபடியும் வந்துட்டு பை பண்ணுவீங்க மார்க்கெட் மறுபடியும் டவுனுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி செக்ஷன்ல எப்பயுமே என்ட்ரு ஆகக்கூடாது அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கு இன்னைக்கு வந்துட்டு எஸ் பேங்க் நடந்தது வாட்ச் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி மறுபடியும் முன்னொரு நாள் நடக்க நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செக்ஷன்ல மார்க்கெட்ல உள்ள என்ட்ரி ஆகக்கூடாது ஸோ இந்த சேஃப்டி செக்ஷனை வந்துட்டு இது பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை நாளையோட செக்ஷன்ல எந்த சேஃப்டியான ரீஜன்ல வந்துட்டு பை பண்ணி செல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தோரு ரூபா நாற்பது பைசா இருந்து ஐம்பத்தோரு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசா இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேக் அவுட் ஆகும்போது மட்டும்தான் பை பண்ணணும் நெல்லி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பைசா டு ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசா வர டார்கெட்டா பிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஷே இந்த மார்க்கெட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் டவுன் செக்ஷனை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் போகுது அப்படின்னா அதாவது வந்துட்டு இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் நியூஸ் பேஸ் பண்ணி நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போகுது மறுபடியும் ஃபண்ட் ரைசிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்துட்டு இந்த இம்பாக்ட் வந்து ஏற்படாது அப்படின்னு நினைச்சு மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷன் போகுது நமக்கு கேஷுவலாகவே இருக்கும் நார்மலாக டவுன் செக்ஷன் போகுது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அப்படி போச்சு அப்படின்னா எந்த ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் செல் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு ரூபா முப்பது பைசா வந்து நாற்பத்தெட்டு ரூபா இருபது பைசா கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் இப்போ செல் பண்ணணும் நேரில் டார்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பைசா டு ஒன் ருபியை டார்கெட்டாக வச்சு தான் மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டே வந்துட்டு போகுது அப்படிங்கிறது தான் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் நாளைக்கு பெரிய அளவில் டவுன் செக்ஷனில் இருக்குமானால் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக குறைவு அதே நேரத்தில் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா கிட்ட வந்துட்டு ஒரு நாற்பத்தி ஆறு ரூபா தொண்ணூறு பைசா கிட்ட ஒரு பயங்க ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆக சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பயங்க ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் போது இமீடியட்டாக மார்க்கெட் வந்து ரிட்டர்ன் அப் ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டிஸும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதே நேரத்தில் நாளைக்கு இதாக போகிற பயங்க அண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷரை பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தொம்பது ரூபா அஞ்சு பைசா நாற்பத்தொம்பது ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசா நாற்பத்தொம்பது ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா நாற்பத்தி ஆறு ரூபா தொண்ணூறு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா எழுபது பைசா இந்த ரேஞ்சிங்ல பயங் ப்ரெஷர் கிரேட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு செல்லிங் ப்ரெஷரை பொறுத்தவரை ஐம்பது ரூபா பதினஞ்சு ஐம்பது நாற்பது ஐம்பது தொண்ணூறு ஐம்பத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு முப்பது ஐம்பத்தாறு தொண்ணூறு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பது அறுபது முப்பது அறுபத்தாறு தொண்ணூத்தஞ்சு நேர்லி வந்துட்டு மார்க்கெட் ஐம்பத்தாறு ரூபாய் கிராஸ் பண்ணி மூவ் ஆனாலே நேர்லி மார்க்கெட் வந்து ஐம்பத்தி நாலு ரூபா வர மூமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ நாளைய பொறுத்தவரை இந்த சேஃப்டியான ரீசன்ல மட்டும் பையன் சொல்லிங்க வச்சுக்கோங்க அதே நேரத்தில் நாளைக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு முதல்ல நடக்க போற ஒரு ட்ரேட் செஷன் நேரில் எஃப்ஐயோட இன்ஃப்ளோ வந்துட்டு செல்லிங் ப்ரெஷரில் இருக்கிறதுக்கும் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் குளோபல் கியூப்ஸை பொறுத்தவரை எந்த பிரச்சனையுமே இப்போ வர கிடையாது ஸோ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஒரு பாசிஷன்லாம் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை டேக்ஸ் டேக்ஸ் மட்டும்தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் நெகட்டிவ் செக்ஷனில் மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு எஃப்டிஎஸ்ஏ பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் சேக்கை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் ஆஷியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நிக்கிய பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஸ்டார்ட் டைம்ஸை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹாங்சங்கை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் பைவன் வைட்டோட பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் கோ சிபி அப்படிங்கிற ஷேர் அந்த இது செக்மெண்ட்டை பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நெகட்டிவ்ல
ஹோல்டிங்ஸ் வந்துட்டு நியூசஸ் வந்து கிளைம் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இதாகிற பட்சத்தில் சிடாக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஆஃபரையும் அவங்க ஓகே பண்ணாங்க அப்படின்னா கூட மார்க்கெட் டவுட் செக்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக குறைவு அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து ஓகே குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அதே நேரத்தில் எஸ் பேங்கை பொறுத்த வரையும் முன்னும் மார்க்கெட்டில் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மூவிங் ஆவரேஜ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ராங் செல்லிங் இண்டிகேஷனா மொமெண்டம் ஆஸ்லேட்டர் வந்து செல்லிங் இண்டிகேஷனில் தான் இப்போ மாதிரி இருக்குது நேச்சுரலில் இருந்த ஒரு காரணம் இப்போ செல்லிங் இண்டிகேஷனில் மாறி இருக்கு அதே நேரத்தில் ட்ரெண்ட் ஆஸ்லேட்டர் பொறுத்த வரை செல்லிங் இண்டிகேஷன் வேர்ல்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங் செல்லிங் இண்டிகேஷன் மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் செக்ஷன் இண்டிகேஷன் தான் இப்போ இதுக்கு இருக்கு மார்க்கெட் நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் மட்டும் இல்லாமல் இருந்து ஓப்பன் ஆனிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஷேர்லேயே வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில் போகிறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ஓகே நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் பெரிய இம்பேக்ட் ஏற்படுத்தின ஷேர்ஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜி லிமிட்டோட ஷேர்ஸ் இன்னைக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட் அவ்வளோ தூரம் வந்து டவுன் செக்ஷனில் இருந்துமே மார்க்கெட்டில் ஜி லிமிட்டோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்குமே கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது நேரில் ஜி லிம் ஜி லிமிட்டோட பிரேக் அவுட் செக்ஷனும் எனக்கு நடந்துருந்துச்சு அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு டிஆர்பி ரேட்டிங் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படினாலும் மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் டிஆர்பி சுக்ஷனையும் ஜி லிமிட்டட் வந்துட்டு கெயின் பண்ணியிருந்தாங்க அதே நேரத்தில் வேதாந்த லிமிட்டட் ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி மூணு சதவீதம் ஆருதி ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தாறு டாக்டர் ரெட்டி ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு ஹெச்டிஎஃப்சி ஒன்று புள்ளி பதினாறு சதவீதம் அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் இருந்தது எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷன் தான் நெஸ்லேல் இந்தியா ரிலையன்ஸ் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்தவரை எப்பவுமே எந்த ஒரு மாநிலத்தோட எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக வந்தால் மட்டும்தான் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்டில் தான் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை இன்னைக்கு அதிக அளவில் பார்க்க முடிஞ்சது பியூசி பேங்க்ஸ் வந்து இன்னைக்கு பெரிய அளவில் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணலை பெரிய அளவில் சப்போர்ட் பண்ணாத ஒரு காரணத்தில் தான் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெஃப்ட் பேங்க் வந்து பெரிய அளவில் வீழ்ச்சி ஆர்பிஐயோட அந்த பத்தாயிரம் கோடி அளவுக்கான ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஃபார்ம் ஆகி பைங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருந்தது பத்தாயிரம் கோடி அளவுக்கும் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு இன்னைக்கு நடத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த பைங் ப்ரெஷரை பொறுத்த வரையும் பார்த்தாலும் மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ தூரம் அப்ட்ரெண்டும் கிடைக்கல அப்படிங்கிறதான் நீண்ட கால அரசாங்க பத்திரங்கள் வங்கி வாங்கி விற்கும்போது வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு ஆர்பிஐயும் சரி மத்திய வங்கியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து செய்யும் ஸோ அந்த பத்திரங்களை வாங்கி விற்கிற எக்ஸ்போஸ் அமௌண்ட்ஸை ரிட்டன் வந்துட்டு ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வர லாபத்தை அதுக்குரிய மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு எப்பயுமே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த இதோட இது எப்பயுமே வந்துட்டு மே மாதம் நியரில் வந்து நடக்கும் குவார்டர் ஃபோர் ரிசல்ட்ஸ் வெளியானோடனே மே மாதம் ரிசல்ட் ரிப்போர்ட்டில் வந்துட்டு எப்பயுமே நடக்கும் ஸோ அந்த செக்ஷன் மே மாதம் நடக்காத ஒரு காரணம் இப்போ வந்துட்டு ரிட்டன் இன்னைக்கு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஃப்ரீடே வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன்லாம் இருந்தது ஸோ இன்னைக்கு வாங்கி விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் முன்னாடி கிரியேட் ஆன ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய டிராப்ல தான் மார்க்கெட்டோட க்ளோசிங் வந்து முடிஞ்சது ரெப்போ ரேட் சேஞ்ச் பண்ண இன்னொரு இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரெப்போ ரேட் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணல பொருளாதார வளர்ச்சி சகதம் வந்துட்டு ஆறு புள்ளி ஒன்னுல இருந்து வந்துட்டு அஞ்சு புள்ளி ஒன்னா வந்துட்டு கணிச்சிருக்காங்க ஆனா வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு நம்மளோட நிஃப்ட் வந்துட்டு இவ்வளவு இடத்துக்கு ஹையஸ்டா போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு வியூஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலி இப்ப என்ன ரீசன் அப்படின்னா இப்ப என்ன ரீசன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சுதீப் ஒரு டூ மினிட்ஸ் என்ன ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இதோட இந்தியன் இண்டிசஸ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெப்போ ரேட் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஜிடிபி குரோத் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மார்க்கெட் கொஞ்சம் டவுன் செக்ஷன் கிடைச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிக்ஸிட் டீலோட அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் யூஎஸ் சைனா ட்ரேடோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்துட்டு நியர்லி வந்துட்டு க்ளோசிங் ஷூனுக்கு வந்துட்டு வந்திருந்தது ஸோ இந்த குளோபல் கீப்ஸை பொறுத்தவரை ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்து ஏற்படுத்தினப்ப
நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறோம் இது பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொண்டு போனாங்க பட் ஆனால் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பேஸ் வந்துட்டு முடிஞ்சிருந்தது செகண்ட் பேஸோட இது வந்துட்டு ரெண்டாவது ஒப்பந்தம் கையெழுத்து வந்துட்டு பேச்சுவார்த்தை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ரெண்டாவது பேச்சுவார்த்தைக்குரிய டேட் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணலை ஓகே கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்துடும் ஃபர்தராக அதை பற்றி பேசுவோம் சுதீப் குமார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெஸ்ட் ஸ்டாக் யூசர் நவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெஸ்ட் ஸ்டாக் யூசர் சுதீப் குமார் நீங்கள் லாங் டேர்ம் கேட்குறீங்களா ஷார்ட் டேர்ம் கேட்குறீங்களா ஓகே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி ஐசிஐசிஐ பேங்க்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு இண்டஸ்இன் பேங்க் இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஐசிஐசி பேங்க்ஸோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் அறநூத்தி இருபது ரூபா வர மூவ்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னைக்கு லிட்டில் டவுனாக வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிருந்துச்சு பட் ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஐநூத்தி இருபது ரூபா பிரேக் பண்ணாத வரை இப்பயும் புல்லு ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் அதே நேரத்தில் ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சியோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா இம்மிடியட் அப்ட்ரெண்ட்ல மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆயிருந்தது இப்போ பார்த்தோம்னா கன்சிடேஷன் ஸ்ட்ராங்லி வந்துட்டு நடந்து அப்ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங்லி அப்ட்ரெண்ட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு மார்க்கெட்டை மூவாயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு மேல பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி அப்ட்ரெண்ட் ஆகி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல போறதுக்கும் அந்த ஷேர்ஸுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இயர்க்குள்ள ஸோ அந்த ஸ்டேட் ஷேர்ஸை டார்கெட் பண்ணலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா ஐசிஐசி பேங்க் ஷேர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணலாம் இன் பிட்வீன் கேப் வந்துட்டு நீங்க அந்த நீங்க என்ன ஷேர்ஸ் வந்துட்டு பெஸ்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டிருக்கீங்க என்ன பொறுத்தவரை இந்த நாலு ஷேர் ஷாக்ஸ் சொல்லுவேன் அது போக வந்துட்டு உஜ்ஜீவன் வந்துட்டு இப்போதைக்கு எங்களோட அனலைசிஸ் வியூல இருக்கு நேர்லி அதோட எல்லா அனலைசிஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட்ல வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஷேர்ஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணிக்கலாம் சுதீப் ஓகே இந்த பிரெக்ஸிட் டீல் நேர்லி எனக்கு அது ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மா கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஷார்ட் டேர்ம் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு பாசிடியூஷன்ல வந்துட்டு இமீடியட்டா அப்ட்ரெண்ட் கிடைக்கும் லாங் டேர்மை பொறுத்தவரை அதோட அசட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இது பண்ணணும் ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சியை பொறுத்தவரை ஷார்ட் டேர்ம் ஆர் லாங் டேர்ம் ரெண்டுக்குமே ஏற்ற ஸ்டாக்ஸ் தான் அது ரிட்டன் கொஞ்சம் ஸ்மா ஸ்மால் டவுன் ஆனாலும் ரிட்டன் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்ஸ்க்கு தான் கொண்டு போகும் அதே நேரத்தில் ஐசிஐசி பேங்க்ஸை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது ரேட்டிங் செம்ம ரேட்டிங் அதே நேரத்தில் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்ஸ் இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஒரு அப்ட்ரெண்ட்ல போறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்கும் போல டவுன் ட்ரெண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பஜாஜ் ஃபின்சோல் அதுக்கப்புறம் எஸ் பேங்க் இப்போ இருக்க செக்ஷன்ல இருந்து மூவ் பண்ணாலே வந்துட்டு எஸ் பேங்க் ஒன்றும் பாசிட்டிவேஷன் மூமெண்ட்ல போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் எப்போ பை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு வீடியோஸ் வந்து கண்டிஷன் ஆகும் அப்போ வந்துட்டு பை பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை எஸ் பேங்க்ல கெயின் பண்ணலாம் ஓகே அது போக வந்துட்டு ஐபிள் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரேக் அவுட் செக்ஷனை வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணலை ஐபிள் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் மற்ற செக்ஷன் ஷேர்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் லாங் டேர்ம் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த ஷேர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் இது பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்துட்டு அதுக்குரிய அனலைஸ் பண்ணி அதுக்குரிய ரிப்போர்ட் வந்துட்டு தரோம் ஓகேங்களா சுதீப் ஓகே அமெரிக்க சைனாவை பொறுத்தவரை வந்துட்டு இந்த ஜீன அதிபர் சீன அதிபரோட ஜீன அதிபரும் அமெரிக்க அதிபர் ரெண்டு பேரும் பேசினதுக்கு அப்புறம் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹாங்காங் பிரச்சனையும் வடகொரியா பிரச்சனையும் ஒரு சில முடிவுக்கு வந்துட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் தான் ஸோ அந்த பிரச்சனைகள் இப்போ முடிவுக்கு வந்திருக்க காரணம் நேரில் குளோபல் கீப்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸஸ் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணியிருந்திருக்கு ஆனால் வந்துட்டு எண்ணெய் எண்ணெயோட இப்போ வந்துட்டு உலக சந்தையில் வந்துட்டு ஒரு அமைதி நிலவுது அப்படின்னா அடுத்த பிரச்சனையாக இருக்கிறது வந்துட்டு எண்ணெய் பிரச்சனை தான் எண்ணெயோட விலை ஏற்றம் இதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நிகழ வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு நம்மளோட இந்தியன் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு
பட் ஆனா இதுக்கு இப்ப இருக்கிற நமக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா பிரிக்ஸிட் டீலோட பேஸ் பிரிக்ஸிட் டீல இப்ப வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இது வந்துட்டு சப்மிஷன் பண்ணிட்டாங்க பாராளுமன்றத்துல அது யூரோப்பியன் யூனியன் லெட்டர் வந்துட்டு போகும் அந்த யூரோப்பியன் யூனியன் லெட்டருக்கு வந்துட்டு அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஜனவரி தேர்ட்டின் ஒன்ல இருந்து வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் காலக்கெடு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒண்ணுக்குள்ள யூரோப்பியன் யூனியன்ல இருந்து பிரிட்டன் வந்துட்டு ஒன் இயர் வெளிவரதுக்குரிய காலக்கெடு அந்த ஒன் இயர்க்குள்ள என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வளர்ச்சி விகிதங்கள் வந்துட்டு பிரிப்பாங்க ரெண்டா அஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தி ஒன்ல இருந்து பிரிட்டனோட வளர்ச்சி விகிதம் அங்க இருக்க தொழிற்சாலைகள் அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் கடன் வாங்கியிருக்கும் உலக வங்கியில் எவ்வளவு தூரம் கடன் வாங்கியிருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே கால்குலேஷன் பண்ணி அந்த கால்குலேஷனை வந்துட்டு பிரிச்சு ரெண்டா வந்துட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ பிரிட்டனுக்கு எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு அது பிரிய போகுது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பிரிய போதா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சதவீதம் அளவுக்கு பிரிய போதா அப்படிங்கிற செக்ஷன்ல கண்டிப்பா வந்துட்டு அங்க இருக்கிற எஃப்ஐ இன்வெஸ்டர்ஸ் இப்பயே வந்துட்டு இங்க இந்தியன் இந்தியன் இண்டிவிஜுவல் வந்துட்டு பைங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ஒரு காரணம் அமெரிக்க மார்க்கெட் வந்துட்டு லீவ்ல இருந்தாலும் இந்த எஃப்ஐயோட பைங் ப்ரெஷர் ஈக்குவலைசேஷன் பண்ணா மட்டும்தான் மார்க்கெட் இருந்த லெவல்லயே வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ்ல இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனுக்கு போறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே நேரத்துல ஆசியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்ல ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த ஹாங்காங் பிரச்சனையை பேஸ் பண்ணி இப்ப அமெரிக்காவும் அந்த லாங் லீவ்ல போற ஒரு காரணம் அந்த லீவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் செனட் சபையில அமெரிக்க அதிபர் மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா நியர்லி மார்க்கெட்ல அந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க் செனட் சபையில வந்துட்டு அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்புக்கு வந்துட்டு அதிகபட்ச எண்ணிக்கையிலான சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு பட் இருந்தாலும் அவரோட பதவி வந்துட்டு தப் பதவி வந்துட்டு பறிப்போகாது அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் தான் பட் ஆனா இருந்தாலும் அந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வந்துட்டு நடக்கிற அன்னைக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு யூஎஸ் மார்க்கெட்ல ஒரு பெரிய டிராப் இருக்கும் ஸோ அந்த டிராப் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்மளோட இண்டியன் இண்டிசஸ் வந்து பாதிக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த இம்பாக்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அன்னைக்கு இருக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த டே வந்துட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணும் அதே நேரத்தில் பிரிக்ஸிட் டீல பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ் ஃபுல்லாமே நமக்கு நல்ல ஒரு ஜாக்பாட் இயராக இருக்கிறதுக்கும் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் யூஎஸ் மார்க்கெட்டும் சைனாவும் வந்துட்டு ஒரு லாங்குவேஜில் வந்துகிட்டு இருக்க ஒரு காரணம் அடுத்த ரெண்டாவது பேஸில் இப்போ என்னென்ன பேச போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சம்பந்தமான வரி விகிதங்களை கவர்மெண்ட் கட்டடங் அந்த கவர்மெண்ட் சம்பந்தமான வ பொருட்களின் மீதான வரி விகிதங்களை பற்றின ஒரு ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை தான் அடுத்த ரெண்டாம் ரெண்டாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை தான் நிகழும் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரம்ப் தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு டேட் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க கொடுக்கல ஸோ அந்த டேட் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இல்லாத ஒரு காரணம் ஜனவரியில் இப்போ லீவ் லாங் லீவ்ல போகிற ஒரு காரணம் ஜனவரியில் வந்துட்டு நீங்கள வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறோம் மேலே அந்த ஜனவரி லீவுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு தான் அந்த பேஸ் டூவோட ஸ்டார்ட் பண்ணாலே மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர்னில் ரிட்டர்ன் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ல இருக்க தான் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு இப்போ அந்த லீவுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா அமெரிக்க நுகர்வு செலவினங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதிகமாகும் ஸோ அந்த இம்பாக்டில் மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்னும் நம்மளோட இண்டியன் ரிலீசஸ் அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்க அமெரிக்க அதிபர் வந்துட்டு இப்போ லாஸ்டாக சொல்லியிருந்த நியூஸ் நேர்லேயே வந்துட்டு இந்த ஹாங்காங் பிரச்சனை வந்துட்டு இன்னும் சுமூகமாக முடியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை சீன அதிபர் வந்துட்டு எப்படி எடுத்துக்க போறாங்க சீனா சைட்ல சைனா சைட்ல இருந்து எந்த மாதிரி வந்துட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்து பேஸ் பண்ணுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டா கெயின் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ் பேஸ் பண்ணி கூட ஸோ இன்னைக்கு கம்மிங் இன்னையோட பொறுத்தவரை மறுபடியும் ரிட்டன் வந்துட்டு அந்த பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணா மட்டும் பொசிஷன் எடுங்க இல்லைனா பொசிஷன் எடுக்க வேணாம் அதே நேரத்தில் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணா மட்டும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் எடுங்க நெஃப்டியை பொறுத்தவரை இல்லைனா வந்துட்டு அந்த செக்ஷன்லையும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் எடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதான் இல்லை இந்த ரெண்டு செக்ஷனை பேஸ் பண்ணி மட்டும் மார்க்கெட்டை நிஃப்டி மூவ் பண்ணுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் ஏகப்பட்ட கு
அமெரிக்க நிகருக்கான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபது ரூபாய் எண்பத்தி ஒரு பைசால வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மதிப்பு வந்துட்டு லாஸ்ட் வீக்ஸ் ஃப்ரைடே வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிருந்தது இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபத்தி ஒரு ரூபா பதினஞ்சு பைசா கூடாத பைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆன ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் அதோட அமௌண்டிங் பேமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ கோல்ட்ஸாகவும் கொடுத்துட்டு இருக்கும் சில கண்ட்ரிஸ் மட்டும்தான் ரூபாய் சா ரூபாயை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த கோல்ட்ஸாக கொடுக்குற காரணத்தினால கோல்டோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிற ஒரு காரணத்தினாலையும் நேரில் வந்துட்டு இந்த ரூபாயின் மதிப்பு வந்துட்டு அதிக அளவு இப்போ வீழ்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நேரில் இப்போ கேஜெட் ரூபா வாங்கி வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு நேரம் ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு மேலே வந்துட்டு எழுபத்தொரு ரூபா கீழே வரவே இல்லை ஸோ இந்த லாஸ்ட் செக்ஷன் ஃப்ரைடேல தான் எழுபது ரூபா எண்பது பைசா அந்த செக்ஷனுக்கு வந்துச்சு ரிட்டன் பார்த்தா அப்படின்னா இன்னைக்கு மறுபடியும் எழுபது ரூபா எழுபத்தொரு ரூபா பதினஞ்சு செக் பதினஞ்சு ரூபா பதினஞ்சு பைசா அந்த செக்ஷனுக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த செக்மெண்ட் மூமெண்ட்ல கண்டிப்பா மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்ல ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன்ல போறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் நாளைக்கு ரூபாய் மதிப்பும் கூட இல்லாம ஒரு ஒரு கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரப்படும் பட்சத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அதே நேரத்தில் நாளைக்கு என்ஐ என்ஐ சார்ந்த நிறுவனங்களோட மீட்டிங்ஸ் இருக்கிற ஒரு காரணமும் மார்க்கெட்ல கண்டிப்பா வந்துட்டு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒரு பெரிய டிராப்ல இருக்கும் ஸோ நேர்லி அந்த ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் எண்ணெய் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறாங்க அப்படின்னா கூட மார்க்கெட் வந்துட்டு பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படாது ஏன்னா கூட ஆயில் பிரைஸ் வந்துட்டு குறையும் எண்ணெய் உற்பத்தி வந்துட்டு குறைக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா குருட ஆயில் பிரைஸ் வந்து அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த அப்படி அதிகரிக்கும் போது கண்டிப்பா எண்ணெய் சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்களோ இல்லை வந்துட்டு எண்ணெய் சார்ந்த கேஸ் நேச்சுரல் கேஸஸ் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் அதிக அளவுக்கு வாய்ப்பட வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அந்த மீட்டிங்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு நியர்லி பன்னெண்டு இல்லை ஒரு மணிக்குள்ள கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதை டார்கெட் பண்ணுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் நேர்லி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை எல்லாருமே கெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட கருத்து நேர்லி வந்துட்டு இன்னைக்கு வியூவர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கம்மி தான் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நல்ல ஒரு டீட்டெயிலாக வந்துட்டு யூஸ் குளோபல் மார்க்கெட்ஸையும் அண்டு எஃப்ஐஐ அப்புறம் வந்துட்டு அமெரிக்கனுக்கு இருக்கும் மதிப்பு அப்புறம் கூட ஆயில் பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட் எப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அதை பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக பேசுறதுக்கு ஒரு நேரம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த செக்மெண்ட் மூமெண்ட்டில் மட்டும் பேஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் பிரிக்ஸ் டீல் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுறது ஒரு நிமிஷம் கார்த்தி பிரிக்ஸ் டீல் வந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று வரை போகுமா அப்படின்னா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று வரை கண்டிப்பாக போகும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட்டில் ஓகே டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ட்ராப் இருக்குமா அப்போ இருக்குமா அப்படின்னு அவங்க ஜிடிபி குரோத்தை வந்துட்டு ரெண்டாக யூரோப் யூனியனும் யூரோப் யூனியனும் பிரிக்ஸ் பிரிட்டன் வந்துட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ அஞ்சு புள்ளி நாலு அப்படிங்கிற செக்ஷனில் ஜிடிபி குரோத் வந்துட்டு இருக்கு இதில் ஒன்று புள்ளி ஒன்று நாலு சதவீதம் நேரில் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்துட்டு பிரிட்டனில் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகம் ஸோ யூரோப் யூனியனில் இருக்கிறத இருக்கிறதுல கால்வாஸ் வந்துட்டு பிரிட்டன் யூனியனில் தான் இருக்கு பிரிட்டன் நாட்டில் தான் இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு ஒன்று புள்ளி ஒன்று நாலு போகும்போது நேரில் நாலு சதவீதமாக யூரோப் யூனியனோட ஜிடிபி குரோத் வந்து டவுன் ஆகும் நம்ம நாடு இப்போ நாலாவது பிளேஸில் இருக்கு இதை வந்துட்டு அப்படியே மூணாவது பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு மாறும் அமெரிக்கா சைனா யூரோப் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்தியன் இண்டீசஸ் ஸோ இந்த இந்தியன் இண்டீசஸ் மூணாவது பிளேஸுக்கு போகும் யூரோப் வந்துட்டு நாலாவது பிளேசஸ்க்கு வரும் ஸோ இந்த இம்பாக்டில் நம்மளோட நிஃப்டி வந்துட்டு இன்னும் அதிகபட்ச வளர்ச்சியை வந்துட்டு அடைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயரில் ஸோ அந்த இதில் மார்க்கெட்டில் மூவ் பண்ணலாம் ஓகே கவர் ஆர்டர் பெட்டர் டர் ஆர் நாட் ஓகே மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஒர்க்கிங் பீப்புளாக இருந்தீங்க இது பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ராக்கெட் ஆர்டர் கவர் ஆர்டர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் கருத்தி நேர்லி வந்துட்டு கவர் ஆர்டரை விட வந்துட்டு ப்ராக்கெட் ஆர்டர் எவ்வளவோ பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒர்க்கிங் பீப்புள்ஸாக இருந்தால் கவர் ஆர்டரோட வந்துட்டு ப்ராக்கெட் ஆர்டர் வந்துட்டு எவ்வளவோ பெஸ்ட்டு கவர் ஆர்டரை பொறுத்தவரை டிக்கர் பிளேஸ் வந்துட்டு இது பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் வந்துட்டு என்னோட கணிப்பு மார்க்கெட் பிளேஸில் வந்துட்டு பை பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் பொசிஷன் மேக் பண்ணுறதுக்கு இதில் ப்ராக்கெட் ஆர்டரில் மார்க்கெட்டோட பொசிஷனாக முதல் நாள் அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராக்கெட் ஆர்டரை பொறுத்தவ
இது நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபா வந்து நான் பை பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸ்டாப் லாஸை நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் நேரில் இப்போ இருந்தால் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கார்த்தி பிராக்கெட் ஆர்டர் நேரில் வந்துட்டு குவான்டிட்டி வந்துட்டு இருபது கொடுக்குறேன் நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாவில் பை பண்ண போகிறேன் ஸ்டாப் லாஸை பொறுத்தவரை ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழு ரூபா வந்தால் வந்துட்டு செல் எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செல் ஆகிக்கிறோம் அதே இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வந்து அஞ்சு ரூபாய் கொடுங்க நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாவில் பை பண்ணுறேன் நாற்பத்தி நாலு ரூபா வந்து செல் அடிச்சுக்க அப்படின்னு கொடுக்குறேன் டார்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் இருந்து அஞ்சு ரூபா கொடுக்குறேன் சேம் ஷாப் லாஸும் அஞ்சு ரூபா டார்கெட்டும் அஞ்சு ரூபா வந்த அஞ்சு போனால் அஞ்சு அந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன்னு ஒரு கான்செப்டில் வச்சுக்குவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ்னு ஒன்று இருக்கும் நேரில் அந்த ஸ்டாப் லாஸில் நீங்கள் ஒரு ரூபா அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாப் லாஸில் நீங்கள் ஒரு ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் என்ன ஆகும்னா நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது ரூபா போகும்போது ஸ்டாப் லாஸ் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நாற்பத்தி நாற்பத்தி இப்போ நாலு ரூபா ஆறு ரூபா இருந்துச்சா அடுத்த ஸ்டாப் லாஸ் லெவலில் நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபாயாக வந்துட்டு அதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்படி வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் இது பண்ணிக்கலாம் பிராக்கெட் ஆர்டர்னா கவர் ஆர்டர்னா ஸ்ட்ரெயிட்லி ட்ரிக்கர் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை விட வந்துட்டு ப்ராக்கெட் ஆர்டர் வந்துட்டு ஒரு சேஃப்டியாகவும் இருக்கும் ஒரு ப்ராசஸுக்கும் இதாக இருக்கும் ஸோ ஒர்க்கிங் பீப்புளாக இருந்தால் கவர் ஆர்டர் வந்துட்டு எவ்வளோ விரமாக பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கருத்து ப்ராக்கெட் ஆர்டர் கவர் ஆர்டரோட ப்ராக்கெட் ஆர்டர் எவ்வளோ பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா கருத்தி ஓகே டாடா மோட்டார்ஸ் ஒரு நிமிஷம் சரஸ்வதி அடுத்த பிரிக்ஸிட் எல்லாம் அதிகமாக லாபம் அடைய போகிறது இந்த ஷேர்ஸ் தான் இன்றைக்கி வந்துட்டு நேரில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் நேரில் தான் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸே இருந்துச்சு ரிட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பா அப் ட்ரெண்ட் இல்லாமல் டவுன் ட்ரெண்ட் இல்லாமல் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க முடிஞ்சது அதிகமாகவே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டை பாச் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நேரில் நாலு நூற்றி எழுபத்தாறு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒன்று ஓப்பன் ஆனது நேரில் நூற்றி எழுபது அந்த செக்ஷனில் தான் போயிருந்தது நேற்று டாடா மோட்டார்ஸ் அனாலிசிஸ் பொறுத்தவரை நூற்றி எழுபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு மேலே போனால் மட்டும் பை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைனா பை பண்ணாமல் இன்ட்ராடக்ட் சொல்லியிருந்தது பட் ஆனால் மார்க்கெட்டில் இப்போ நல்ல ஒரு கன்சிடேஷன் ப்ராசஸ் மார்க்கெட் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபாய் மட்டும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டனில் இரநூறு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் நூற்றி எழுபத் நூற்றி எழுபத்தி மூணு ரூபாய்க்கு கீழே போச்சு எழுபத்தி மூணு ரூபா நாற்பது விசாக்கு கீழே போச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஒரு பெரிய அளவில் வந்துட்டு ஃபால் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ரிட்டன் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ரூபா போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற பேசஸ் பிரிக்ஸிட்டியில் வந்துட்டு பிரிக்ஸிட்டிலோட இதனால வந்துட்டு அதிகமாக லாபம் அடைய போகிறது வந்துட்டு டாடா மோட்டார்ஸ் தான் ஸோ அந்த டாடா மோட்டார்ஸோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நியர்லி அந்த பிரிட்டனோட இது வந்துட்டு ஓகே பண்ணதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் யூனியனில் வந்துட்டு அவங்க சப்மிட் பண்ணும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் பாசிட்டிவ் அப்ரன் போர்ஷனில் போகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையும் சேம் மார்க்கெட் நூற்றி எழுபத்தொம்பது ரூபா தொண்ணூறு பைசாவுக்கு மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும் பை பண்ணுங்கள் ரெண்டு ரூபா ஒரு டார்கெட்டை வச்சு மட்டும் மார்க்கெட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஷேர்லேயே வந்துட்டு இரநூறு ரூபாய்க்கு மேலே மூ மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரஸ்வதி பா ஓகே டாடா மோட்டர்ஸோட ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை நாளையோட செக்ஷன்லேயும் ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி கன்சிடரேஷனில் இருக்கிறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது பையங் அண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர் ஈக்குவலைசேஷனில் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் நாளைக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த காரணம் அதே நேரத்தில் இந்த கன்சிடரேஷன் லெவல் இன்னும் மைனூட் ஆக ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ நூற்றி எண்பத்தி நாலு டு நூற்றி நூற்றி எழுபத்தி மூணு புள்ளி நாற்பது அப்படிங்கிற செக்ஷனில் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த கன்சிடரேஷன் லெவல் நூற்றி எழுபத்தி நாலு டு நூற்றி எழுபத்தொம்பது அப்படிங்கிற செக்ஷனில் கன்சிடரேஷன் லெவல் இருந்தாலே மறுபடியும் இந்த கன்சிடரேஷன் ஒன்று ரெண்டு நாள் மறுபடியும் வந்துட்டு நாளையோட சுட்டேஷன் செக்ஷன்லேயும் வியாழ புதன்கிழமை வந்து லீவு வியாழக்கிழமை கன்சிடரேஷன்லேயும் இந்த ரெண்டு லெவல்லையும் ஃபார்ம் ஆகிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் நூற்றி எழுபத்தொம்பது ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணாலே நூற்றி எண்பத்தி எட்டு ரூபா தொண்ணூறு ரூபா வர போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்சைடில் அதே நேரத்தில் அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் டவுன் சைட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு ஃபால் டவுனில் இரு
நூத்தி அப்பர் சைட்ல நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது மட்டும் பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் நூத்தி தொண்ணூறு நூத்தி தொண்ணூறு ரூபா வரை ரீச் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் டவுன் செக்ஷனை பொறுத்த வர நூத்தி எழுபத்தி மூணு ரூபா ரிட்டர்ன் அந்த கன்சிடேஷன் மைனூட் கன்சிடேஷன் பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து ஃபாலோ ஆகிறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்த டார்கெட் பார்த்தோம்னா நூத்தி எழுபத்தி ஒன்று அதுக்கு அடுத்த டார்கெட் பார்த்தோம்னா நூத்தி அறுபது ரூபா இந்த செக்ஷன்லாம் டவுன் செக்ஷன் ஆகும் ஆனால் வந்துட்டு பிரிக்ஸ் டீலால வந்துட்டு அதிகமாக பாசிட்யூஷன் போக போகிற ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் பெரிய இம்பாக்டில் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ பிரிக்ஸ் டீலால அதிகமாக லாபம் அடைய போகிறது வந்து டாட்டா மோட்டார் ஷேர்ஸ் மட்டும்தான் ஓகே ஓகே கா ப்ராக்கெட் ஆர்டரில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா கார்த்தி ஓகே நேரில் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த யூஎஸ் அண்ட் சைனா ட்ரேடு இதை பற்றி வந்துட்டு எது ஏகப்பட்டது பேசிட்டோம் ஆனால் வந்துட்டு அது எது ஏன் வந்துட்டு செகண்ட் பேஸ் வந்துட்டு இப்போ இம்மிடியேட்டாக வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணணும் பேசணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு வியூவர்ஸ் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த இது ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இது வந்துட்டு மெடிசனிங் அந்த இதில் வந்துட்டு அத்தியாவசிய பொருட்கள் சார்ந்த ஒரு சில இது வந்துட்டு ஒப்பந்தங்கள் வந்து சைனாங்கிற சுச்சுவேஷன் முடிஞ்சு அதிகாரிகள் மட்டத்தில் வந்துட்டு பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை வந்துட்டு ஏன் இவ்வளோ அவசரப்படுத்துகிறாங்க அடுத்து என்ன நிகழ போகிறது அப்படிங்கிறத பத்தியும் பேசியிருந்தோம் அதோட ஃபர்தர் கண்டினியூஷனா வந்துட்டு இதை பத்தி பேசுவோம் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரசாங்க அரசாங்க சார்ந்த பொருட்கள் நேரில் வந்துட்டு யூஎஸ் கவர்மெண்ட்ல இருந்துட்டு ஒரு சில யூஎஸ் யூஎஸ் கம்பெனில இருந்து இங்க சைனால வந்துட்டு யூஸ் பண்ற அரசாங்க சம்பந்தமான பொருட்கள் வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு நிமிஷம் சார் சுதி அந்த பொருட்களின் மீதான வரி மீதா அந்த பொருட்களின் மீதான வரியை வந்துட்டு யூஎஸ் கவர்மெண்ட் அதிகப்படுத்தி இருந்தாங்க அதே நேரத்தில் சைனால இருந்து யூஸ் பண்ற அந்த பொருட்களின் மீது யூஸ் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அவதி அதிகமாக வச்சிருந்தாங்க ஸோ அது பேச்சுவார்த்தை மூலமா ஒரு தீர்வு வந்தாலே இன்னும் பாசிஷன் மூமெண்ட்ஸ்ல போக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ ஆனால் அதுக்கு டேட் வந்து இன்னும் கொடுக்கல இப்ப லீவ்ல போக போற ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் பிப்டீன் டன்னுக்கு போட்ட அந்த அமௌண்ட்மெண்ட் எல்லாமே அப்படியே கண்டினியூஷனாக தான் இருக்கு ஸோ அதோட பேச்சுவார்த்தை இந்த கிறிஸ்மஸ் லீவ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் இருக்கும் ஓகே எல்லாம் ஷார்ட் டைமுக்கு பை பண்ணலாமா இப்போதைக்கு வேணாம் சரஸ்வதி நேர்லேயே வந்துட்டு ஷார்ட் டேர்ம்க்கு இப்போ பை பண்ண ஆனால் நேர்லேயே மார்க்கெட்டோட ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் வந்துட்டு ஒன்றும் கன்ஃபர்மேஷன் ஆகலை ஸோ அந்த கன்ஃபர்மேஷன் நடந்தால் மட்டும் பை பண்ணுங்க இல்லைனா பை பண்ண வேணாம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு முத ரெண்டு நாளும் கட் அதுக்கு அடுத்து நடக்க போகிற ரெண்டு நாள் ட்ரேட் செஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் இயர் மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் வந்து மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அனாலிசிஸும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் எஃப்என்ஓ க்ளோசிங் வந்துட்டு கம்மிங் வீக்ஸில் ஃப்ரைடே தேர்ஸ்டே வந்துட்டு வேறு நடக்குது ஸோ இந்த செக்ஷனில் நியூ பையிங் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு மார்க்கெட்டை ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும் பட் ஆனால் வந்துட்டு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால வந்துட்டு நியூ பையிங் வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்து தவிர்த்துக்கோங்க நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு லைவில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு இன்டிமேஷன் இருக்கும் ஆக்சுவலி நாற்பத்தி எட்டு ரூபா எண்பது பைசாவில் இருக்கும்போதே பை பண்ண சொல்லியிருந்தோம் பட் ஆனால் அது ஐம்பத்தி மூணு ரூபா வரை போய் ரிட்டன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி மூணு ரூபா அறுபது பைசா நேரில் அந்த அந்த ஷார்ட் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அஞ்சு ரூபாய் ஸோ அந்த அஞ்சு ரூபாய்க்கு கண்டிதான் வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள வந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் எண்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணால் ஷர்லி நியூ பொசிஷன் வந்துட்டு பை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக வந்துட்டு அடுத்த ஷார்ட் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் சரி லாங் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் சரி சரியான ஒரு இம்பாக்ட் கிடைக்கும்போது சரியான ஒரு நேரம் கிடைக்கும்போது அது பிரேக் அவுட் செக்ஷன் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அதோட இது வந்துட்டு நம்மளோட சேனல்லையும் சரி லைவ்ஸ்லையும் லைவ்லையும் சரி கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதோட இம்பாக்ட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு சொல்லுவேன் ஸோ அப்போ வந்து என்ட்ரு ஆகுங்க இப்போதைக்கு வந்து என்ட்ரு ஆகும்போது மார்க்கெட்ல வந்து இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னைக்கு இன்னைக்கு பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ் பேங்க் வாட்ச் பண்ணியிருந்தாலே இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ் வந்துட்டு எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருந்துருக்கலாம் ஸோ இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ் இருக்கும்போது எப்பயுமே பொசிஷனை வந்துட்டு நியூ பொசிஷன் வந்து மேக் பண்ணக்கூடாது அதே நேரத்தில் எஃப்என்ஓ நடக்கிற வாரத்தை பொறுத்து மார்க்கெட்டை உள்ள வந்துட்டு பை பண்ணி செல் பண்ணலாம் ஆனால் வந்துட்டு பையிங் ஷார்ட் டேம் கெடுத்தாலும் சரி லாங் டேம் எடுத்தாலும்
ஆனா வந்துட்டு அதை எப்ப என்ட்ரு ஆகி எப்ப வெளியே வரப்போறோம் அப்படிங்கறதான் இந்த செக்ஷன்ல என்ட்ரு ஆகும் போது வந்துட்டு மார்க்கெட்ல கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு அதிக அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதா எல்லாரோட எதிர்பார்ப்புமே ரிஸ்க் எடுப்போம் ரிஸ்க் எடுத்தாதான் காசு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா நாளுமே ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லா நாளும் உள்ள என்ட்ரு ஆகணும்னு அவசியமும் கிடையாது இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டான செக்ஷன்ல அடிச்சாலே வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இந்த ரிஸ்க் பில் இதுல வந்துட்டு போய்தான் நான் என்ட்ரு ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிஃப்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஆஹ் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறுல இருந்து அறநூறு அறுபத்தாறு அப்படிங்கிற செக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு ஈவினிங் ரெண்டு ஆயிரம் பார்த்தோம் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறு பதினாறு பதினஞ்சு ஆயிரம் இருந்தது ரிட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெக்கவரி பர்சன்ஸ் மட்டும் ஐம்பது புள்ளிகளுக்கு மேல அப்டாயி பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தாறு அப்படிங்கிற செக்ஷனோட முடிஞ்சிருக்கு சோ எப்பவுமே மார்க்கெட் வந்து ஒரு டவுன் செக்ஷன் பார்த்தா டவுன் செக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது மார்க்கெட்டோட பிரேக் அவுட் செக்ஷன் அண்ட் கேதர் கேதர் செக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன்ல இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் எஸ் பேங்க பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு நியூவா என்றுக்கு அன்றி ஆகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இல்லாத ஒரு காரணம் ஸோ வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க நேரில் அந்த சாதகமான சூழ்நிலை வரும்போது கண்டிப்பா வந்துட்டு அதோட இன்டிமேஷன் கண்டிப்பா கொடுக்குறேன் சார் இந்தியா போய் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை பொறுத்தவரை நேரில் எனக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தேன் நான் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் இந்தியா போய் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் அது பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய் இருக்கும்போது மூணு ரூபாய்க்கு மேலே போனாலே வந்துட்டு இன்னொரு செஷனில் வந்துட்டு பை பண்ண சொல்லியிருந்தோம் நேரில் முந்நூற்றி மூணு ரூபாய்க்கு மேலே போனாலும் மார்னிங் செஷன்லேயே அதை வந்துட்டு ரீச் பண்ணியிருந்தது மறுபடியும் ரிட்டன் கன்சிலேஷன் பதினொன்றரை மணிக்கு மேலே போகும்போது இரநூத்தி தொண்ணூறு முந்நூற்றி மூணு வரை மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருந்தது பட் ஆனால் ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் ரிட்டன் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்படிங்கிற செஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இப்போ லாங் டேம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஷார்ட் டேம் கேட்குறீங்களா சரஸ்வதி ஐபிஓ வெஞ்சரை பொறுத்தவரை நீங்கள் எவ்வளோ வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஐபி வெஞ்சரை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு நூத்தி ஐம்பத்தாறு ரூபாய் மட்டும் பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர்னில் இரநூறு ரூபாய்க்கு மேலே மூமெண்ட்டில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் சரஸ்வதி அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நான் உங்கள் உங்கள் இதுக்காண்டி தான் வந்துட்டு ஒன்றும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் பட் ஆனால் மெசேஜிங் வந்துட்டு எனக்கு ரெகுலேஷன் இல்லாத ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் நான் உங்களோட காண்டாக்ட் பண்ண முடியலை அந்த காரணம் தான் எனக்கு ஐபி வெஞ்சர்ஸோட அப்டேட் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாமல் இருந்ததுக்கு ஒரு காரணம் ஸோ நேரில் நேற்று நேற்று உங்களை வந்துட்டு சொல்லணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஐபி வெஞ்சர்ஸை பொறுத்தவரை நீங்கள் ஒன்றும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸ்டாக்ஸை வந்து ஹோல்டிங் போட்டுவீங்க எந்த ஒரு செஷன்லையுமே செல்லிங் கொடுத்துடாதீங்க அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் நூற்றி எண்பத்தாறு ரிட்டன் பிரேக் அவுட் பண்ணி அப்ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இரநூறுவாய்க்கு மேலே மூவ்மெண்ட் ஆகும் இப்போ வந்து ஸ்லாண்டிங் அப்ட்ரெண்டில் தான் மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் ரிட்டன் ஷோல்டர் ஃபார்மேஷன் நடந்து ரிட்டன் மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் இப்போ அசண்டிங் ஆர்டர் ஃபார்மேஷனில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் தான் மூமெண்ட் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நூற்றி எண்பத்தாறுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தெட்டு ரூபா நாற்பது பைசா ரிட்டன் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அடுத்த பிரேக் அவுட் செஷன் நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு செக்ஷனும் இப்போ மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணி வந்து அப்ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி வந்துட்டு ஒரு அப்ட்ரெண்ட்ல இரநூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு மேலே மூமெண்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கும் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் சரஸ்வதி ஸோ ஐபி வெஞ்சர்ஸ் கூட இதை வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வெளியே போகணும் நேரில் அந்த ஷேர்ஸை வந்துட்டு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வைங்க அந்த நீங்கள் விதி வாங்கின அமௌண்ட்ஸை விட அதிகமாக ஒரு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா வந்தால் கூட வந்துட்டு அந்த பொசிஷன் வந்துட்டு வெளியே போய்க்கலாம் இந்தியா போய் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை பொறுத்தவரை நேரில் மார்க்கெட் வந்துட்டு நாளைக்கும் கன்சிலேஷன் ப்ராசஸில் இருக்க தான் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் முந்நூற்றி எட்டு ரூபாயை பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் முந்நூற்றி முந்நூற்றி எட்டு ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் தான் நாளோட மார்க்கெட்டில் பையிங் பையிங் செஷன் எடுக்கணும் என்ட்ராடை பொறுத்தவரை அதே நேரத்தில் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி லிட்டில் ஸ்லைட்லி டவுன் செக்ஷனில் தான் ஐபிஎல் கவுன்சிங் ஃபினான்ஸோட மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் இருக்குது ரிட்டன் ரிவர்ஸ் ட்ரேட்டிங் மோஷன் இல்லை ஸோ மார்க்கெட் அந்த செக்ஷன் மூவ்மெண்ட் தான் தான் பையிங் ஆப்ஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபாய் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபாய் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ரீச் பண்ணால் கூட ம
உங்க கான்டாக்ட் என்ட எதுமே இல்ல சார் சுதி அதனால தான் என்னால வந்துட்டு உங்களுக்கு ஐப் வெஞ்சர்ஸ் வந்துட்டு என்னால வந்துட்டு இமிடியேட்டா எதுமே கொடுக்க முடியல பட் ஆனா அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு உங்க ஒருத்தருக்காண்டி நான் இவ்வளவு பவர வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா நான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ட கேட்ட ஒரு சில வியூவர்ஸ்ல வந்துட்டு நீங்களும் ஒருத்தர் ஐப் வெஞ்சரோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நான் நூத்தி நேரில் வாட்ச் பண்றது எப்ப இருந்து வாட்ச் பண்றேன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நூத்தி நாப் நூத்தி நூத்தி நாற்பத்தாறு ரூபாயில இருந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்ன கேட்டதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து ஸோ மோஸ்ட்லி என்கிட்ட உங்க காண்டாக்ட் நம்பர் இது வாட்ஸ்அப் நம்பர்ஸ் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால என்னால் எந்த இண்டிகேஷனும் கொடுக்க மார்க்கெட் ஹேண்டில் பண்ணுங்க இல்லை வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு இல்லை வந்துட்டு இன் பிட்வீன் கேப்ல ஏதாவது வந்துட்டு கொஸ்டின் ஏன் இப்படி ஆகுதுங்கிற டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுதான் வந்துட்டு சேனலோட நம்பர் என்னோட என்னோட சேனலோட மொபைல் நம்பரும் கூட ஸோ இந்த கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை பற்றி வந்துட்டு டீட்டெயிலாக பேசணும் ஓகே அடுத்த சவுத் இண்டியன் பேங்க் ப்ரோ சவுத் இண்டியன் பேங்கை பொறுத்தவரை பத்து ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா ப்ரோ இது பன்னெண்டு ரூபா பன்னெண்டு ரூபா பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது அறுபது பைசாக்கு மேலே போனால் தான் ப்ரோ இப்போ இப்போ நல்ல ஒரு கன்சிலேஷன் ஷார்ட் கன்சிலேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் பதினோரு ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் பை பண்ணணும் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் லாங் டேர்மை பொறுத்தவரை ஒரு ஸ்லாண்டி டவுன் செக்ஷனில் இருக்கிற ஒரு ஷேர் ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எந்த ஒரு போர்ஷன்ஸுமே இம்பாக்ட் பண்ணலை அதே நேரத்தில் ஷேர்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு பத்து ரூபா பேக் அவுட் பண்ணி டவுன் செக்ஷன் போச்சு அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய டவுன் செக்ஷன் போறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் சவுத் இண்டியன் பேங்க் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்பது ரூபாய் கீழே மட்டும் மார்க்கெட் பத்து ரூபாய் கீழே போச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் எந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை பட் ஆனா இப்ப நல்ல ஒரு கன்சல்டேஷன் ப்ராசஸ் லாங் ஒரு டிராப்புக்கு அப்புறம் செப்டம்பர் மந்த்ல இருந்து மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து ரூபாய் முப்பத்தி ரெண்டு பைசா இருந்து பன்னெண்டு ரூபா முப்பத்தி ரெண்டு பைசாக்குள்ள மட்டும் கன்சல்டேஷன் ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கு இப்ப மைனூட் கன்சல்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆஹ் நேர்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு இந்த ஷேர்ஸ் நம்ம டார்கெட் பண்றதுக்கு வேற ஏதாவது ஷேர்ஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணலாம் கட்டி ஆகா சார் ஜீல் அபு ஜீல் ஜீல் லிமிடெட் கேக்குறீங்களா ஏபி டி அது எனக்கு புரியல ஆகாஷ் ஜீல் லிமிடெட் பொறுத்தவரை இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிஷன் மூமெண்ட்ல இருந்தது ஆனா வந்துட்டு இந்த இன்னைக்கு நியூஸ் பேஸ் பண்ணி அதோட டிஆர்பிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பாசிஷன்ல இருந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் எனக்கு ஜீ லிமிட்டோட ஷேர்ஸ் அதே நேரத்தில் பிரேக் அவுட் செக்ஷனும் நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் செக்ஷனில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு போச்சு ஸோ இன்னைக்கு நானும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஜீ லிமிட்டோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தேன் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் மார்னிங்கே வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர்னில் வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கன்சிலேஷன் லெவலே தான் மார்க்கெட் இருந்தது இன்னைக்கு மா டே ஃபுல்லாமே மார்னிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேர்லி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபாவில் ஓப்பன் ஆன ஸ்டாக்ஸ் மார்னிங்லேயே வந்துட்டு இரநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூத்தாறு ரூபா ரீச் பண்ணிச்சு ரிட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கன்சிலேஷன் அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷன்ல மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸ் இரநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு அப்படிங்கிற செக்ஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நாளோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இரநூத்தி தொண்ணூறு ரூபா நாப்ப இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பை பண்ணணும் இல்லைனா பை பண்ணக்கூடாது அதே நேரத்தில் இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு ரூபா நாற்பது பைசாக்கு மேலே நாற்பது பைசா இருந்து இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா இந்த செக்ஷன் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் தான் டார்கெட் பார்த்தோம்னா முன்னூத்தி முன்னூத்தி ஒரு ரூபாவில் வர டார்கெட்டை வச்சு மார்க்கெட் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் முன்னூற்றி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா வர போகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு பட் ஆனால் இப்போ டபுள்யூ பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் ஆனால் அந்த டபுள்யூ பேட்டன் ஃபார்மேஷன் ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு முன்னூத்தி ரெண்டு ரூபா அப்ட் அண்ட் ஆகி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு மட்டும் அப்ட் அண்ட் ஆகி டவுன் செக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா டபுள் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகி மார்க்கெட் அப்ட் அண்ட் ஆகிறதுக்கு ஜீ லிமிட்டரில் வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் ஆனால் எனி இம்பாக்ட் நியூஸ் பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட் இன்னைக்கு வந்து மூவ் ஆகலை அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா ஆகாஷ் ஓகே சரஸ்வதி படம் ஐபு வெஞ்சர்ஸை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் வெயிட் பண்ணலாம் இன்னும் நமக்கு வந்து டயம் இருக்கு அது எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஐபுல் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை பொறுத்தவரையும் இதே ஐபுல் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை பொறுத்தவரை
ஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக் இது கேட்கும் அது மட்டும் பிளேஸ் நியர்லி ஃபோர் ஜூன்ஸ் இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஜூன்குள்ளே அந்த கேட்கும் நீர் அந்த ஜூன்ஸை கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் இது பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கம்பெனிலேருந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து இது பண்ணுவாங்க ஸோ அது என்ன ஏன் அதுக்கு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஏற்கனவே வீடியோஸில் வந்து நிறையா பேசிட்டோம் ஸோ ஃபர்தராக வந்துட்டு ட்ரேடிங் நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துட்டு ரன் பண்ணுறக்குரிய பிளானிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய அந்த பிளானிங்ஸ் எப்படி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஃபர்தராக வந்துட்டு நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட கலந்து ஆலோசிச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வீடியோஸ் லைவ்ல வந்துட்டு அதோட தகவல் அறிக்கை இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்துட்டு எப்படி என்னங்கிறத ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் பிட்வீன் கேப்ல மார்க்கெட்ஸ் குறித்து உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நம்பர் கால் பண்ணி நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கேட்கலாம் அது போக வந்து பொசிஷனல் காலிங்ஸ் இந்த இதை பத்தின ஒரு சில இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நியர்லி வந்துட்டு கம்மிங் ஜனவரி ஃபிஃப்டீன் தார ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் நியூ இயரில் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நியூ இயரில் வந்து டெலிகிராம் அண்ட் வந்துட்டு ஒரு சில வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் வந்துட்டு நியூவாக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதோட லிங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த இதுக்குரிய இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எந்தெந்த இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி கண்டினியூஸ்லி ஒரு அப்டேஷன் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபர்தராக அடுத்த ஸ்டெப் மூமெண்ட்ஸை வந்துட்டு நம்மளோட சேனல் இதையும் நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்குரிய அந்த ஹெல்பிங் இது அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதையும் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தில் அடுத்த ஸ்டெப்பிங் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு இப்போ மூவ் ஆகிருக்கும் ஓகே மாசுமணி விஹெச்எல் பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே ப்ரோ பிஹெச்ஏல பொறுத்தவரை இப்போ லாஸ்ட் டிசம்பருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக என்னென்னா செப்டம்பர் நவம்பர் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் ஷிஃப்டில் இருந்த ஷேர் இப்போ நல்ல ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் நேரில் பார்த்தோம்னா டிசம்பர் பதினொன்றுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நேரில் இருபத்தி நாலு வரை நல்ல ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸில் மார்க்கெட் வந்துட்டு மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் இன்னையை பொறுத்த வரை பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் மிகப்பெரிய அளவு டவுன் ஷிஃப்ஷன் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா முப்பது பைசா இருந்து மார்க்கெட் நாற்பத்தி நாலு ரூபா நாற்பது பைசா ஒரு ரூபாய் அளவுக்கு வந்து டவுன் ஷிஃப்ஷன் பட் ஆனால் மார்க்கெட்டில் அந்த கன்சிடரேஷன் வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த கன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருந்தது அப்படின்னா நாற்பத்தாறு ரூபா அறுபது பைசா இருந்து நாற்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பத்தி ஏழு பைசா ஸோ இந்த செக்ஷனில் மார்க்கெட்டில் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து இப்போ கண்டினியூஷன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகாமல் இருந்தாலே நாற்பத்தி மூணு ரூபா முப்பது பைசா கீழே நாற்பத்தி மூணு ரூபா இருபது பைசா நாற்பத்தி மூணு ரூபா பத்து பைசா மார்க்கெட் வராமல் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட்ல இப்போ டபுள் பாட்டம் நேரில் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு இந்த செக்ஷன்லயே மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆனால் கூட மார்க்கெட் வந்து ரிட்டர்ன் இழந்த அந்த அறுபது ரூபா ஐம்பத்தெட்டு ரூபா ரிலீஸ் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் மார்க்கெட் வந்துட்டு நாற்பத்தி மூணு ரூபா இருபது பைசா ஒரு வாட்டி டச் பண்ணாலும் டபுள் பாட்டம் வந்துட்டு கேன்சல் ஆகி ரிட்டர்ன் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ட்ரிபிள் பாட்டம் அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது வந்துட்டு எப்பயாவது ஒருக்க தான் மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த ட்ரிபிள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆனதான் உண்டு அப்படி நாற்பத்தி மூணு ரூபா முப்பது பைசாவில் இருந்து மறுபடியும் ரிட்டர்ன் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கு பை பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா பை பண்ணக்கூடிய இம்பாக்ட் இல்லை இந்த ஷேர்ஸில் அதே நேரத்தில் அந்த நாற்பத்தி மூணு ரூபா பத்து பைசா இருந்து நாற்பத்தி மூணு ரூபா இருபது பைசா இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் ஒரு வாட்டி ரீச் பண்ணால் கூட மார்க்கெட் வந்துட்டு லோ ஆனால் நாற்பத்தோரு ரூபா அறுபது பைசா கீழே வந்துட்டு போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் மிகப்பெரிய அளவில் மறுபடியும் ரொம்ப டவுன் செக்ஷன் போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இருக்க செக்ஷன் டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற இந்த செக்ஷன்லேருந்து மார்க்கெட் வந்து நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா நாற்பத்தி ஆறு ரூபா கிட்ட ரீச் ஆனால் கூட மார்க்கெட் வந்து டபுள் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகி ரிட்டன் டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆகி ரிட்டன் ஒரு அப்டன் போர்ஷனில் போக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் மார்க்கெட் நாற்பத்தி மூணு ரூபா பத்து பைசா ரீச் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஷேர்லேயே வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் போகிறதுக்கு தான் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மார்க்கெட்டை அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பொசிஷன் நம்ம எடுக்க வேணாம் ஓகே ஓகே லைவ் வந்துட்டு ஒன் ஹவர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இன் பிட்வீன் மிட் கேப்பில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ந
ஸோ அந்த யூஆர்எல்ல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட நேம் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஜோன் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ அந்த ஜோனை செக் பண்ணி கொடுத்து பண்ணாலே நேரில் நாளை இன்னைக்கு இப்போ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நாளையோட மார்னிங் செஷன் ஆர் ஈவினிங் செஷனுக்குள்ளே வந்துட்டு கம்பெனிஸுக்கு வந்து கால் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க கேட்குற டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுற பட்சத்தில் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு இமீடியட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஓப்பன் பண்ணப்படும் ஓப்பன் பண்ணும் நினச்சிங்கன்னா அந்த கிளிக்கை யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அது என்ன காரணம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபர்தராக அது எப்படி வீடியோஸ்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது ஒரு இதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீ இப்படியே முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் நேர்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்றைக்கி நாளை மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிங்க அப்படிங்கிற பற்றியும் கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டீட்டெயிலாக பேசலாம் மறக்க மாதிரி டீட்டிங் அக்கடம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் ஐக்கன் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் லேட்டஸ்ட் அப்ளேஸ் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் டைரெக்டாக வந்துடும் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஆதரவு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவை